నమస్తే వెల్కమ్ టు అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ నా పేరు అపర్ణ మే ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై ఈనాడు ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి స్వాగతం సో ఇవాళ వచ్చిన ఎడిటోరియల్స్లో ఇంపార్టెంట్ వన్ విద్యుత్ నష్టం రాష్ట్రాలకు కష్టం సో విద్యుత్ అనేది విద్యుత్ ద్వారా విద్యుత్లో ఎప్పుడైనా రెండు భాగాలు ఉంటాయి కదా ఉత్పత్తి అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ దాన్ని అందరికీ పంచడం సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ రెండు కూడా దీంట్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ పరంగా చాలా నష్టపోతున్నాయి ఈ విద్యుత్ అనేది కంకరెంట్ లిస్ట్ కింద వస్తుంది స్కెడ్యూల్ సెవెన్లో ఉమ్మడి జాబితా కింద అంటే రాష్ట్రం కేంద్రం రెండింటికి కూడా సో దానికి సంబంధించి రాష్ట్రాలు ఎలా నష్టపోతున్నాయి గవర్నమెంట్ అనేది బిల్స్ తీసుకొస్తోంది ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మొత్తం కూడా ఉత్పత్తి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ప్రైవేటైజేషన్ చేయడానికి ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి మరి రాష్ట్రాలు నష్టపోవడం వల్ల ఇది ప్రైవేటీకరణ తీసుకొస్తోంది గవర్నమెంట్ అలా రానీయకుండా రాష్ట్రాలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అది చెప్తున్నారు ఈ ఎడిటోరియల్లో ఇది మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాము వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి దీని థీమ్ ఏంటో తెలుసుకుందాము ఇక్కడ కేంద్రమే ఆదుకోవాలి అంటున్నారు దేని విషయంలో చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మనకి ఒడిషా ఫస్ట్ బంగ్లాదేశ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒడిషా అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ మెయిన్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఒడిషా దగ్గర తీరం దాటిన అంఫాన్ తుఫాన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఈ అంఫాన్ తుఫాను చాలామందిని బలి తీసుకుంది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు దీనికి రెండు లక్షల కోట్ల దాకా దీనికి ఉంది ఆస్తి నష్టం కానీ పశు సంపద నష్టం కానీ జరిగిందని చెప్పి కానీ ఏడు లక్షల మందిని ఇప్పటికే వేరే చోటుకి తరలించి మంచి పని చేశారు సో ఇలాంటి టైంలో గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇప్పటికే కరోనాతో పోరాడుతున్న టైంలో ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనేవి అసలు ఇప్పటికే ఆదు ఏవి చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటాయి ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇప్పటికే వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు పశ్చిమ బెంగాల్కి ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఒడిశాకి ఇప్పటికే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ప్రకటించింది సో ఇలాగా ఇంతే కాకుండా ఈ వెయ్యి కోట్లు పశ్చిమ బెంగాల్కి ఒడిశాకి ఐదు వందల కోట్లే కాకుండా ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి కొన్ని ద కొన్ని రోజుల పాటు కూడా అది కంటిన్యూ అవుతుంది వాళ్ళకి ఆ పరిస్థితి సో అందుకని ఇవి సత్వరం ఈ రాష్ట్రాలు వాటి నుంచి ఈ విపత్తు నుంచి కోలుకోవాలంటే కేంద్రమే దాన్ని మళ్ళీ ఆదుకోవాల్సి ఉంటుంది మౌలిక వ్యవస్థలు స్పెషల్గా ఇప్పుడు బిల్డింగ్స్ కూలిపోవడము చాలా వరకు వాళ్ళకి ఆస్తి నష్టం జరుగుతుంది సో మౌలిక వ్యవస్థలు బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది వాళ్ళకి కల్పించాలి ఇవాళకి ఇళ్ళు పోయాయి ఆ ఇళ్ళని కల్పించాలి ఇదంతా కూడా మొత్తం మళ్ళీ దాన్ని రీవ్యామ్ చేయాలి మొత్తం మళ్ళీ సత్వరం మరి వెంటనే ఇవన్నీ మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి సో మరి ఇలా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ మళ్ళీ ఇవన్నీ రీస్ట్రక్ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి కానీ ఇలాంటి శాత శాసన నిబంధనలన్నీ కూడా ప్రక్షాళించాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం మీదే ఉంది సో మరి అలాంటప్పుడు ఈ సమాఖ్య భావాన్ని సంక్షేమ స్ఫూర్తిని ఇవన్నీ కూడా కేంద్రం అలా గొడుగు పడితే మాత్రమే మనకి సమాఖ్య భావన అంటే ఏంటో చదువుకున్న కదా ఫెడరలిజం ఫెడరలిజం అంటే ఏంటి రాష్ట్రాలు వాటి యొక్క ఉనికిని కోల్పోకుండా చూడడం అనమాట సో ఇవా ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా కేంద్రం గొడుగు పడితే మాత్రమే ఇలాంటి ప్రకృతి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు ఈ గుండె చెదిరిన రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి సత్వరం కోలుకుంటాయి ఎందుకంటే పూర్తిగా మళ్ళీ జీరోకి చేరిన అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఈ మితిమీరిన ఈ తుఫాన్లు ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి అంటే మితిమీరిన కర్బన్ ఉద్గారాలు కర్బన్ ఉద్గారాలు అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ సో ఇలాంటి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వల్ల భూగోళం అమితంగా వేడెక్కుతుంది అంటే ఏంటి గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్లనే ఇలాంటి తుఫాన్లు అనే దుష్పరిణామాలు వస్తాయని చెప్పి నోబెల్ గ్రహీతలు ఎంతమందో ఇప్పటి వరకు మొత్తుకుని మొత్తుకుని చెప్పారు సో అందుకని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేది తగ్గించాలి అందుకే కదా మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ నిన్న మనం ఈనాడు ఎడిటోరియల్లో కూడా చదువుకున్నాం కదా బయోడైవర్సిటీ డే విషయం ప్రస్తావిస్తూ ఈ కాప్ మీటింగ్స్ కూడా గురించి కూడా మనం చదివాము యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ యూఎన్ఎఫ్సిసి కింద సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అనమాట మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే తుఫాన్లకి రకరకాలుగా పేర్లు పెడతారు ఇంతకు ముందు వచ్చింది హుద్ హుద్ తుఫాను బుల్బుల్ తుఫాను సో ఫోనీ ఫోనీ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది సో ఫోనీ తుఫాను ఇప్పుడు వచ్చిన ఆంఫన్ తుఫాను వీటికి నేమ్స్ అనేవి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది వాటి ప్రకారం పెడతారు ఒక్కొక్క కంట్రీ అనేది కొన్ని నేమ్స్ ప్రపోజ్ చేస్తుంది సో వాటన్నిటిని ఒక ఒక లిస్ట్ చేసుకుని దాని లిస్ట్ని చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఒక్కొక్క ఇయర్ అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక హండ్రెడ్ నేమ్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ నేమ్స్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు అనమాట సో దట్ దాన్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం సో అది ఇలాంటివన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అనమాట ఒక చదివినప్పుడు మిగిలినవన్నీ కూడా మనం చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి కనిపించిన ఐదో స్తంభం ఏంటి ఇక్కడ కనిపించిన ఐదో స్తంభం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఐదు స్తంభాలు మన మన వ్యవస్థకి అని చెప్పారు కదా మన మే పన్నెండో తారీఖు ఇచ్చిన స్పీచ్లో ప్రధాని
కేటాయింపులు కాదని అందరూ గ్రహించాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతాయి మనం ఆల్రెడీ ఒక ఎడిటోరియల్లో చూసాము ఇవన్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఆత్మనిర్భర అభియాన్ కింద ఇచ్చిన ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా వన్స్ లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత మళ్ళీ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అన్ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఇవన్నీ కూడా రీవ్యాంప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత స్లోగా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి డిమాండ్ డిమాండ్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది ప్రజల చేతిలో మనీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డిమాండ్ ఉంటుంది సో అందుకని ఎగ్జాంపుల్ వేరే దేశాలను తీసుకుందాం బ్రిటన్ తీసుకుందాం బ్రిటన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల రక్షణకు సంబంధించి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఓలా ఓలా దాంట్లో దా దాదాపు ఏడు వేల ఉద్యోగాలు పోయాయి చూద్దాం మరి ఏంటి వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఇప్పుడు వాళ్ళందరి వల్ల డిమాండ్ తగ్గిపోయినట్టే కదా మరి దాని గురించి ప్రభుత్వం ఆలోచించలేదా మరి బ్రిటన్ బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగాల రక్షణకు సంబంధించి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది ఏం చెప్పింది కరోనా సంక్షోభం కారణంగా ఎవరిని ఉద్యోగాల నుంచి తీసేయకూడదు అని చెప్పింది మీరు అసలు ఉద్యోగాల నుంచి తీసేయడం అనేది జరగకూడదు ఎందుకంటే ఈ ఎయిటీ పర్సెంట్ జీతం ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది యూ డోంట్ వరీ అని చెప్పి కంపెనీస్కి అదొక హామీ ఇచ్చింది అలాగే అలాంటి ఆలోచనలు ఏవి మన కేంద్రం మాత్రం అసలు చేయలేదు నెక్స్ట్ అమెరికా ఏం చేసింది అమెరికా జీడిపిలో టెన్ పర్సెంట్ ప్యాకేజ్ ప్రకటించింది ఇప్పుడు మనం కూడా టెన్ పర్సెంట్ పెట్టినట్టు అమెరికా కూడా పెట్టి కానీ అక్కడ పరిస్థితి వేరు అమెరికా ప్రకటించిన రెండు లక్షల కోట్ల డాలర్లు ఉద్దీపన ప్యాకేజ్లో స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ చాలామంది అమెరికన్ పౌరుల ఖాతాలోకి ఒక్కొక్కరికి పన్నెండు వందల డాలర్లు వెళ్ళిపోయాయి ఎందుకు అంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్స్ చాలా క్రమబద్ధంగా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ అందుకని తేలిగ్గా జరిగిపోయింది ఎప్పుడైతే పీపుల్ చేతిలోకి మనీ వెళ్తుందో డిమాండ్ అనేది ఉంటుంది డిమాండ్ ఉన్నప్పుడే మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేసిన ఐటీ చేసిన మీరు ప్రొడక్షన్ చేసిన ఏం చేసినా ఫలితం ఉండేది వన్స్ డిమాండ్ అనేది లేనప్పుడు ఏం చేసినా మనకి ఫలితం ఉండదు ప్రజల చేతుల్లో డబ్బులు పెడితేనే ఆర్థిక వ్యవస్థ కోలుకుంటుందని ప్రముఖ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త నోబెల్ బహుమతి క్రమిత అభిజిత్ బెనర్జీ చెప్తున్నారు సో మన ప్యాకేజ్లో అలాంటి అనవాళ్ళు ఏవి కనిపించట్లేదు ప్రజల చేతిలో డబ్బు లేకపోతే డిమాండ్ ఉండదు డిమాండ్ లేకపోతే సరఫరా ఉండదు సరఫరా లేకపోతే ఉత్పత్తిపై ఆ ప్రభావం ఉంటుంది సో ఎంత ఉత్పత్తి చేసినా అది అక్కడే స్టాక్ ఆగిపోతుంది తప్ప ప్రయోజనం ఉండదు మరి ఉత్పత్తి కోసం తీసుకున్న రుణాలు తీసుకునే ఎంఎస్ఎంఈస్ పరిస్థితి ఏంటి రుణాలు ఇచ్చిన బ్యాంక్స్ పరిస్థితి ఏంటి ఓకే గవర్నమెంట్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఇచ్చింది కానీ ఎంతవరకు డిమాండ్ లేనంత కాలం ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలని క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఇస్తుంది అందుకని పీపుల్ చేతిలో మనీ ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో నగదు ప్రవాహాన్ని పెంచడమే లక్ష్యంగా ఈ చర్యలు చేపట్టామని చెప్పారు పొలిటికేషన్స్ కానీ ఇంత పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉన్నది ఇన్ని కోట్ల జనాభా దాన్ని గాడిలో పెట్టడానికి ఇది సరిపోతుందా రెండో స్తంభంగా చెప్పిన మౌలిక వసతులు బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసమైనా ఈ సమయంలో ప్రభుత్వాలు ఖర్చు పెడితే ఉపాధితో పాటు పౌరుల చేతుల్లో నగదు పెరుగుతుంది కదా అంటే వెంటనే వాళ్ళకి జాబ్స్ కల్పించడం సో ఐదో స్తంభమైన డిమాండ్కు ఆసరా అవుతుంది సో ఉత్పత్తి సంస్థల కూతంగా మారుతుంది మొత్తం మీద ఆర్థిక మంత్రి మొదటి ప్రకటించిన పదహారు అంశాల్లో ఐదు అటు ఇటుగా వేతన జీవులకు వెసులుబాటు ఇస్తున్నట్లు కనిపించిన ఆశించినంత మేరకు కాదు ఎందుకంటే ఓకే రేషన్ అనేది టూ మంత్స్ పాటు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఒక్కొక్కరికి ట్వెల్వ్ కేజీస్ బియ్యము అని చెప్పి కానీ ఇది టూ మంత్సే తర్వాత నుంచి రాష్ట్రాల మీదకే వేసింది ఆ భారం కూడా మరి రాష్ట్రాలని ఎలా ఎలా భరిస్తాయి మనం రాష్ట్రాలు కూడా దేర్ ద మెర్సీ దేర్ ఆర్ ద మెర్సీ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పి ఇన్ని ఎడిటోరియల్ చదివాం కదా మరి ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం తీసుకొని మనం సొంతంగా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించాలి వాట్ ఈస్ వాట్ అని సో అప్పుడు మనకి ఎనలైజింగ్ పవర్ అనేది పెరుగుతుంది సో రెండోసారి వెల్లడించిన తొమ్మిది అంశాల్లో ప్రజలకు ప్రత్యక్షంగా చేకూర చేకూరే లాభం తక్కువే ఉంది ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్కి కానీ బ్యాంక్స్ని కానీ బలోపేతం చేసి తద్వారా జాబ్స్ని పెంచి తద్వారా ప్రజలకి చెప్ చేయాలని చెప్ప డైరెక్ట్గా ప్రజల అకౌంట్స్లోకి మనీ అనేది లేదు సెకండ్ టైం ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా అందుకని చాలా వరకు ప్రకటించిన ప్రయోజనాలని రుణాలు రాయితీల రూపంలోనే ఉన్నాయి సో రుణం పొందడం ఎంత కష్టమో సామాన్యుడికి తెలుసు ఎందుకంటే ఏది గ్యారంటీ పెట్టుకున్న రుణం ఇవ్వరు కదా సో మనకి గ్యారంటీ పెట్టడానికి లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి మరి కాబట్టి ఆ వైపు చూడడానికి ఎంతమంది సాహసం చేస్తారో మరి ఎంతమంది అనర్హులు వాటిని అందుకుంటారో చూడాలి సో ఐక్యరాజ్ సమితి సహా ఎన్నో అంతర్జాతీయ సంస్థలు ప్యాకేజీలు ప్యాకేజీవి ప్రశంసలు కురిపించారు కానీ ఆచరణలో అనుసరిస్తేనే అప్రమత్తంగా అనుసరిస్తే మాత్రమే ఫలితాలు ఉంటాయి అందుకే అంతా పరిశీలిస్తే మన దేశం లో పెద్ద ఎత్తున ఉన్న ప్రజల ఆర్థిక వ్యవస్థ నాలుగో స్తంభంగా ఖచ్చితంగా పనిచేస్తారు ఎందుకంటే ప్రజలు అనేది నాలుగోది కదా సో ఫిఫ్త్ వన్ డిమాండ్ సో నాలుగో స్తంభం ఖచ్చితంగా పనిచేస్తారు అనుకున్నప్పటికీ వారి చేతిలో డబ్బు లేకపోతే అంటే డిమాండ్ అనేది ఐదో ఐదో స్తంభం సో అది లేకపోతే మొత్తం ప్యాకేజీ అదృశ్యం అయిపోతుంది సో అదే ఇందులో
కొంచెం పడినా మళ్ళీ తిరిగి లేస్తాయి ఎందుకంటే ఆ సెన్సిటివిటీ ఆ సెన్సిటివిటీ అనేది సున్నితత్వం అంటాం అది పెరగాలి అంటే పైకి సున్నితంగా ఉండాలి మన మాట సున్నితంగా ఉండాలి కానీ మనసు గట్టిగా గట్టిగా అంటే కరుడుగా కాదు మనసులో మనం ఎప్పుడూ సరే ఎప్పుడు కూడా నమ్మకంతో ఉండగలగాలి ఆ మన ఆత్మ నమ్మకాన్ని మనం మన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని మనం ఎప్పుడు కోల్పోకూడదు అది చాలా ముఖ్యం చిన్న మొక్క ఎలా అయితే తుఫానికి కుప్పకూలిపోయినా చిన్న మొక్క మళ్ళీ ప్రకృతి విపత్తులకి పడిపోయి మళ్ళీ లేచి నిలబడుతుంది ఎవరైనా పీకేస్తే పీకేస్తారోమే కానీ వాటంతటా మాత్రం అవి నశించిపోవు ఆ మొక్కలు చూడండి మీరు అందుకని అవి ఆ మొక్కలు ఆత్మహత్య చేసుకో మనం మొక్కలే ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు మనుషులకి ఏంటి సో ఇక్కడ చూడండి ఏ రెండు కోరికలు రెండు కోరికల గురించి మాట్లాడారు ఇక్కడ ఒకటి మనిషి ఎప్పుడు రెండు రకాల కోరికలు కోరుకుంటాడట ఒకటి సుఖం కావాలి నాకు అని చెప్పి ఒకటి దుఃఖం ఉండకూడదు అని చెప్పి సి ఇవి రెండు కూడా కరెక్ట్ కాదు ఓకే సుఖం వచ్చినప్పుడు నాకు నన్ను నేను కోల్పోకుండా ఉండగలిగే శక్తి అంటే గర్వం ఎక్కువైపోయి ఎవరిని పట్టించుకోకుండా కళ్ళు నెత్తికెక్కే పరిస్థితి నాకు ఉండకూడదు లేదా సుఖానికి అలవాటు పడిపోయేంత వీక్ మైండ్ ఆర్ వీక్ బాడీ నాకు ఉండకూడదు అని మనం దేవుడిని ప్రార్థించాలి అది కరెక్ట్ అయిన కోరిక సపోజ్ మనకి దుఃఖం వచ్చింది అనుకున్నాం దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ దుఃఖాన్ని అధిగమించడానికి కావాల్సిన శక్తి నాకు కావాలి అని కోరుకోవడం కరెక్ట్ కోరిక ఇక్కడ కోరికలు కోరద్దని చెప్పరు కోరికలే దుఃఖానికి మూలం అని చెప్పి గౌతమ్ బుద్ధుడు చెప్పాడని చెప్పి కోరికలే లేకుండా వైరాగ్యంగా ఉండాలని కాదు మీనింగ్ ఎలాంటి కోరికలు కోరుకోవాలి అని తెలుసుకోవడమే మీనింగ్ అంటే సుఖం అంటే ఏంటి దుఃఖం అంటే ఏంటి సుఖాన్ని కూడా కరెక్ట్గా ఎలా తీసి రిసీవ్ చేసుకోవాలో మనం తెలుసుకోవడం తెలుసుకునేలా మనల్ని భగవంతుడిని చేయమని కోరుకోవడమే కోరిక అలాగే దుఃఖంలో కూడా అంతే సో అలాంటివి నేర్చుకున్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మనం కోల్పోము మనల్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండేలాగా చూసుకుంటాం అలాంటప్పుడు మనకి ఆత్మహత్య లాంటి విపరీతమైన ఆలోచనలు అనేవి ఎప్పటికీ రావన్నమాట చాలా బాగుంది కదా ఆర్టికల్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ వన్ విద్యుత్ నష్టం రాష్ట్రాలకు కష్టం ఇక్కడ చూడండి విద్యుత్ రంగంలో ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది విద్యుత్ రంగంలో మనకి లాక్డౌన్ వేళ చాలా నష్టం వస్తుంది అంటున్నారు కానీ ఒక డౌట్ వస్తుంది అందరికీ ఓకే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అవి లేకపోవచ్చు కానీ మరి చాలా నార్మల్ పీపుల్ కూడా ఎక్కువగా అవసరమైన ఎందుకంటే జాబ్స్కి ఎవరు వెళ్ళట్లేదు నిరంతరం ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు ఎక్కువ పవర్ సప్లై యూస్ చేస్తున్నారు కదా మరి ఎందుకు పీకల్ లోతు నష్టాలకి రాష్ట్రాలు డిస్కమ్లు డిస్కమ్స్ అంటే ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ అనేది రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి రాష్ట్రాల కింద ఎందుకు ఉన్నాయి ఈ విద్యుత్ అనేది కంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉంది కాబట్టి స్కెడ్యూల్ సెవెన్ కింద సో మరి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఎనభై శాతం మందికి మనం విద్యుత్ ఉత్పత్తి అయ్యేది సపోజ్ నాలుగు రూపాయలకు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎనభై శాతం మందికి వినియోగదారులకి తక్కువ ధరకే ఇస్తున్నారు అంటే రూపాయి వన్ రూపీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ పైసా ఇక్కడ చూడండి నైన్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెట్ చేసిన వన్ రూపీ ఫార్టీ ఫైవ్ పైసానే ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతున్నారు ఫోర్ రూపీస్ అప్పట్లో ఉండేది ఇప్పుడు అది సెవెన్ రూపీస్ అయింది ఒక్కొక్క యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి రాష్ట్రానికి అయ్యే కాస్ట్ ఉమ్మడి ఏపీలో ఫోర్ రూపీస్ అయింది ఓకే తర్వాత తర్వాత పెరిగి ఇప్పుడు డివైడ్ అయినప్పుడు కూడా ఏపీకి తెలంగాణకి రెండింటికి కూడా సెవెన్ రూపీస్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ ఈ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ రూపీస్ని తగ్గించలేదు కానీ ఈ ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఇవన్నీ హై టెన్షన్ లైన్స్ అంటాము ఎల్టీ మీటర్స్ హెచ్టీ మీటర్స్ అని ఉంటుంది కదా డిపార్ట్మెంట్స్ ఎల్టీ మీటర్స్ అంటే ఏంటి లో టెన్షన్ లో టెన్షన్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా డొమెస్టిక్ గృహ వాణిజ్య లో టెన్షన్ ఈ హై టెన్షన్ అంటే ఏంటి మనకి పెద్ద పెద్ద డిస్కమ్స్ వినియోగదారులు చెల్లించే సొమ్ము సో ఈ లో టెన్షన్ మీద నుంచి వచ్చేది ఆరు వందల ఇరవై మూడు పాయింట్ రెండు ఒక్క కోర్లు అంటే దాదాపు సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనుకోండి ఈ హై టెన్షన్ మీద వచ్చేవి మనకి వన్ వన్ సిక్స్ జీరో క్రోర్స్ అంటే ఇది మనం వన్ రూపీ ఫార్టీ ఫోర్ పైసాకి ఇస్తున్నాము కానీ దీన్ని ఎక్కువకి ఇస్తున్నాము సో దానివల్ల మనం ఈ లోటుని భర్తీ చేసుకోగలుగుతున్నాయి రాష్ట్రాల యొక్క డిస్కమ్ కంపెనీస్ డిస్కమ్స్ సో అందుకని ఇది మాత్రం జీరో అయిపోయింది ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వల్ల అందుకని విపరీతమైన నష్టాలకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల గవర్నమెంట్ అనేది కొత్తగా వాటికి ఊత అందజేయాలని ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తాము అని చెప్పి కొత్త సంస్కరణని తీసుకొచ్చింది అందుకని ఇప్పుడు సంస్కరణలే సరణ్యం అయిపోయాయి వేరే ఆప్షన్ లేకపోయింది అనమాట సో అలాగ ఉండకుండా రాష్ట్రాలు ఏం చేయాలి అని చెప్తున్నారు నష్టాల్లో మునిగిపోతున్న ఏ వ్యాపారాన్ని ఎవరు కొనసాగించలేరు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చెప్ చూసుకున్నాం అంతకుముందు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్కే ఉండేది నైన్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు సెవెన్ రూపీసే అయితే క్రమంగా ప్రభుత్వాలకి ఈ భారం గుదిబండగా మారిపోయింది ఎందుకంటే ఈ భారం అనేది ఒకే హై టెన్షన్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు కొంత బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు అది గుదిబండగా అయిపోతుంది సో రైతులకి సాయం కోసం ఉచిత కరెంట్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు అయితే ఆ ఉచిత కరెంట్ అనేది నిజంగా
బాగా ఛార్జీలు పెంచేయడం కాదు సొల్యూషన్ పేదలకు తక్కువ ఛార్జీలకే ఇచ్చిన అది అవసరమయ్యే రాయితీలు ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వాలు డిస్కమ్లకు చెల్లిస్తే ఏ సమస్య ఉండదు సో డిస్కమ్స్కి ఎంత రాయితీ ఇచ్చారో అంత చెల్లించాలి అలాగే అలా జరగకపోవడం వల్లే ఉదయ్ అని చెప్పి ఆదిత్య అని చెప్పి గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొన్ని ప్లాన్స్ అనేవి తీసుకొచ్చినప్పటికీ అవి జట్ట సవరణ బిల్లు కేంద్రం ముందుకు తీసుకొస్తోంది ఇలాంటి పథకాలని అని చెప్పి రాష్ట్రాలు గ్రహించాలి గ్రహించి పక్కాగా అవి ఏవైతే ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాయో వాటికి సంబంధించి పర్ఫెక్ట్ లెక్కలు అనేవి వాటి దగ్గర ఉండాలి అది ఎడిటోరియల్లో చెప్తున్నారు ఓకే మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మీకు డౌట్స్ ఏమైనా అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి డోంట్ వేస్ట్ యోర్ టైమ్ బీ ప్ర